उसके बाद जैसे ही आपको समझ आ जाएगा ये मानने वाले तरीके आप क्वेश्चन कर लोगे बहुत आसानी से ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको गारंटी इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी कर लूंगा कि आप मेरे तरीके से ही क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दोगे अगर आपको ये वाले कंसेप्ट समझ आ जाएंगे स्टार्ट करते हैं वेलकम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर मतलब कि हमने देखो नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने डिलिवरी रूल्स पढ़ लिए हैं सारे के सारे यूनिट डिजिट पे जितने भी कंसेप्ट थे जितने भी क्वेश्चन थे पावर टू दी पावर टू दी पावर वाले क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर लिए रिमेंटल थोड़ा के बेसिक कंसेप्ट पढ़ा उसके बाद सारे सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट देख लिए हमने कैसे करने हैं क्वेश्चन P बाई क्यू की फॉर्म में हो तो डी अकरिंग डेसिमल से कैसे P बाई क्यू की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीख लिया कंजर्वेटिव नंबर्स के बेस पर बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीख लिया आज इस वीडियो के अंदर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम से बेस वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे ए टू जेड ये दो क्लास का टॉपिक है आज एक क्लास कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा कल वो ये चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा जिस कंसेप्ट से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो ऑप्शन की मदद से प्लस एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो मेरे मानने वाला तरीका जो है उससे आप क्वेश्चन कर लोगे बहुत जल्दी बहुत आसानी से मगर वो कंसेप्ट वो तभी आता होगा जब आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं या फिर आप मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं सिर्फ तभी आता होगा जो स्टूडेंट मेरे से यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं YouTube में पोस्ट करता हूँ बाद में वीडियो तो हो सकता है इन स्टूडेंट्स को वो अभी तक कंसेप्ट ना पता हो मगर जो स्टूडेंट मेरे से लाइव पढ़ते हैं जो मेरे से पढ़ते हैं लाइव ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स को वो पक्का मेरा कंसेप्ट वाला तरीका आता होगा एक तरीका है मानने वाला तरीका जिस सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत आसानी से आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस नंबर के वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर जो क्वेश्चन करेंगे हम आसानी से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना एज यूजल जो मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ बहुत बेसिक होते हैं उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ता चले जाता है क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन के कह रहा है वन बाय फाइव ऑफ अ नंबर वन बाय फाइव ऑफ अ नंबर एक्सीड वन बाय सेवन ऑफ अ नंबर ऑफ अ सेम नंबर उसी नंबर का एक बटे सात एक नंबर का एक बटे पांच है उसी नंबर एक बटे सात कितना ज्यादा है दस ज्यादा है नंबर इज नंबर कितना कह रहा है 125 ऑप्शन में दे रखा है डेढ़ सौ ऑप्शन में दे रखा है 175 ऑप्शन में दे रखा है 200 ऑप्शन में दे रखा है देखो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट उसके बाद बताऊंगा कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से उसके बाद बताऊंगा जो मेरा मानने वाला तरीका है तीन तीन तरीके से कराऊंगा क्वेश्चन को मेरे मानने वाले तरीके से आप क्वेश्चन करने लग जाओगे मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप हंड्रेड ठीक है आइए देखो मान लो एक नंबर है सबसे पहले आपको स्टूडेंट से पूछते हैं सर हमें पता नहीं लगता कि हम वन बाय फाइव एक्स माइनस वन बाय सेवन एक्स रखें क्वेश्चन के अंदर या फिर वन बाय सेवन एक्स माइनस वन बाय फाइव एक्स रखें इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं आप मान लेना वो नंबर है सेवेंटी होर का कहीं नहीं होगा वो तो हम देखेंगे अब वो मान लेना आप नंबर सेवेंटी ऐसे क्योंकि देखो सेवेंटी फाइव से भी डिविजल है और सेवन से भी डिविजल है ठीक है ना तो नंबर मान लेना सेवेंटी अगर सेवेंटी को डिवाइड करोगे पांच से आंसर आएगा फोर्टीन सेवेंटी को डिवाइड करोगे सेवन से तो आंसर आएगा टेन टेन बड़ा है कि फोर्टीन बड़ा है मतलब कि टेन माइनस फोर्टीन करूंगा तब आंसर पॉजिटिव में आएगा या फिर फोर्टीन माइनस टेन करूंगा तब आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि तो हमारा जो आंसर आ रहा है टेन यहां पॉजिटिव में है तो आपने ये देखना है कि वन बाय सेवन रख के मतलब कि वन बाय सेवन रख के आंसर आ रहा है टेन और वन बाय फाइव रख के आंसर आ रहा है फोर्टीन तो जो सा आंसर बड़ा आ रहा है उसको आप पहले फ्रैक्शन करोगे मतलब कि वन बाय फाइव एक्स माइनस वन बाय सेवन एक्स करोगे आप अगर आपकी ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी वीडियो से लाइव क्लास से ऑफलाइन क्लास से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप में छोटी छोटी बात हो या फिर बड़ी बड़ी बात हो सब चीज क्लियर करते हुए चलूंगा कैसे आपने क्वेश्चन करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में वन बाय फाइव एक्स माइनस वन बाय सेवन एक्स एल सी लोग का आंसर आएगा थर्टी फाइव यहां पे आएगा 7x एक्स यहां पर आएगा फाइव एक्स आपको डिवाइड करना आता होगा यहां पे आएगा 10 टू एक्स डिवाइड बाय थर्टी फाइव इज इक्वल टू टेन वन फाइव आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू एक सौ आंसर आ जाएगा जब आप थर्टी इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 फाइव मल्टीप्लाई फाइव करोगे जब आप तो आंसर आ जाएगा आपका 175 इस तरीके से हमारा आंसर आया बेसिक कंसेप्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये 
जो हमने करेंगे बहुत बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करेंगे उसको शॉर्ट ट्रिक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अपने मेथड से अब बताता हूँ इसको क्वेश्चन को कैसे करना है मेरे मेथड से मानने वाले तरीके से मानने वाले तरीके क्या होते हैं अभी आप सीख जाओगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है मगर इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा अपना दिमाग खुला करना पड़ेगा दिमाग खुला होगा तो आप कोई नई चीज सीख पाओगे देखो कुछ मैं बोल रहा था वन बाय फाइव ऑफ नंबर वन बाय सेवन ऑफ नंबर नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है टेन आ रहा है टेन आ रहा है मैं मान लेता हूं वो नंबर थर्टी फाइव है आप बोलोगे से आपने थर्टी फाइव अपनी मर्जी से कैसे मान लिया आप कैसे मान सकते हो थर्टी फाइव नंबर से मैं बताता हूं आपको ऐसा मैंने क्यों मान लिया क्योंकि थर्टी फाइव फाइव से भी डिविजल है और सेवन से भी डिविजल है अगर वो नंबर थर्टी फाइव होता थर्टी फाइव होता थर्टी फाइव फाइव से डिवाइड करता आंसर कितना आता सेवन आता है थर्टी फाइव को सेवन से डिवाइड करता आंसर कितना आता है पांच आता तो जब सात माइनस पांच करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है दो आ रहा है डिफरेंस दोनों का मगर एक्चुअल में डिफरेंस कितना आना चाहिए एक्चुअल में डिफरेंस आना चाहिए दस क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है बाय टेन मतलब डिफरेंस दोनों का टेन आ रहा है अब मुझे टू के अंदर ऐसा ना क्या मल्टीप्लाई करूं कि टेन बन जाए टू के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं पांच तो टेन बन जाएगा वो ही जो मैंने नंबर माना था वो ही जो मैंने नंबर माना था उसके अंदर वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया थर्टी फाइव मल्टीप्लाई फाइव आंसर दे सकते हो हंड्रेड सेवेंटी फाइव आंसर हंड्रेड सेवेंटी फाइव है इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं जो स्टूडेंट्स अभी मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं उनको हंड्रेड परसेंट शॉर्ट ट्रिक पता होगी अब स्टूडेंट्स कभी बार मेरे से पूछ लेते हैं कि सर हम नहीं मान रहे थर्टी फाइव मैं तो नहीं मान रहा थर्टी फाइव आता है तो मैं काम करता हूँ आपको सेवेंटी से भी आंसर निकाल के दिखाता हूँ सेवेंटी से भी आंसर सेम आएगा अगर वो नंबर में सेवेंटी मान लू सेवेंटी डिवाइड बाई फाइव माइनस सेवेंटी डिवाइड बाई सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन देखो यहाँ पे टेन टेन अब एक काम करना वन जो फोर्टीन जा वन जा टेन जा फोर्टीन माइनस टेन करेगा आंसर आएगा फोर मगर क्वेश्चन में कितना आ रहा है आंसर टेन आ रहा है दोनों का डिफरेंस टेन आ रहा है मेरे तरीके से जब मैंने मान लिया सेवेंटी वो नंबर एक्चुअल नंबर सेवेंटी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है अब देख लो वन ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी वन सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड तो मैंने एक नंबर मान लिया सेवेंटी जिसके हिसाब से मेरा आंसर आया फोर जो क्वेश्चन में आंसर है उसका आंसर दे रखा है टेन फोर के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि टेन बन जाए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू पॉइंट फाइव 2.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन बनेगा आप सेवेंटी के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैं 2.5 तब हमारा आंसर आ जाएगा 175 इस तरीके से हमने देखा जो आप नंबर मान लोगे उसके अंदर वो ही मल्टीप्लाई करना जो आपने क्वेश्चन को बनाने के लिए किया 4 को 10 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 पॉइंट फाइव वो ही सेवेंटी के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें टू पॉइंट फाइव तभी आंसर आएगा वन सेवेंटी फाइव इस तरीके से पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मैं टाइम लगाऊंगा उसके बाद जैसे ही आपको समझ आ जाएगा ये मानने वाले तरीके आप क्वेश्चन कर लोगे बहुत आसानी से ही मैं गारंटी दे रहा हूं आपको गारंटी इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी कर लूंगा कि आप मेरे तरीके से ही क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दोगे अगर आपको ये वाले कंसेप्ट समझ आ जाएंगे ये कंसेप्ट मैं लगाऊंगा नंबर सिस्टम में ये कंसेप्ट मैं लगाऊंगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन में ये कंसेप्ट मैं लगाऊंगा सारे के सारे चैप्टर के अंदर चाहे वो परसेंटेज हो चाहे वो सी आई हो एस आई हो कोई भी चैप्टर हो हम इसी कंसेप्ट से सारे सारे क्वेश्चन कर लेंगे मगर तब कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी ठीक है ना और मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने इस कंसेप्ट से करने हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस कंसेप्ट से नहीं करने ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इफ थ्री टाइम्स नंबर एक्सीड्स इज थ्री बाय फाइव देखो थ्री टाइम्स अ नंबर माइनस थ्री बाय फाइव ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू सिक्सटी वो नंबर सिक्सटी है इफ थ्री टाइम्स ए नंबर एक नंबर का तीन गुना एक्सीड्स बड़ा है माइनस थ्री बाय फाइव इट्स नंबर बाय सिक्सटी अब देखो यहां पे क्या करना एलसीएम ले लेना एलसीएम कितना आएगा पांच आएगा पंद्रह एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी बारह एक्स डिवाइड बाय पांच इज इक्वल टू सिक्सटी वन जा फाइव जा एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आंसर आ गया इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते थे अब मगर एक मेरे वाले तरीके से आप करोगे तो आप कैसे कर सकते हो देखो मैंने आपको एक बात बताइए मेरे वाला तरीका क्या है मानने वाला तरीका मेरा वाला तरीका मैं मान लेता हूं आंसर अपनी मर्जी से ही अब देखो कैसे मैं मान लेता एक नंबर पांच है पांच का तीन गुना कितना आता पंद्रह माइनस पांच का ही थ्री बाय फाइव कर देता तो आंसर कितना आ जाता बारह 
एक्चुअल में आंसर कितना है साठ है एक्सीड मतलब बड़ा है तो साठ है बारह के अंदर से क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो जो पांच साठ बन जाए पांच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो भी पांच के अंदर मल्टीप्लाई कर देना आंसर बन जाएगा ट्वेंटी फाइव हमने बेसिक कंसेप्ट से देखा आंसर आया ट्वेंटी फाइव देखो एक्स की वैल्यू ली ही नहीं मैंने एक्स मैंने सपोज कर लिया अपनी मर्जी से इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे आप अगर सोच रहे हो कि सर हम एक्स पांच ना लेके हमें जरूरी है कि पांच ही लेना पड़ेगा मैं बोलता हूं पंद्रह ले लेना तब भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप पंद्रह ले लेना बीस ले लेना देखो बीस से कैसे आंसर आता है देख लो बीस से कैसे आंसर आएगा वो भी देख लो कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको अगर पांच लगाने पर आंसर आ रहा है तो मेरे मैथड से बीस लगाने में भी आएगा अगर वो नंबर बीस ले लू 20 का तीन गुना कितना आ गया 60 आ गया सिक्ता बीस का तीन गुना 60 आ गया और 20 का ही थ्री फिफ्थ कितना होता है एक और चार बारह साठ माइनस बारह कितना आ रहा है साठ आना चाहिए 48 एट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर्टी एट के अंदर ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूं कि सिक्सटी बन जाए ये अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर्टी एट मल्टीप्लाई करोगे ऐसे क्यों दिस से दिस कैंसिल आउट सिक्सटी बन गया तो हम उसके अंदर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी के अंदर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी मल्टीप्लाई सिक्सटी डिवाइड बाय फोर्टी एट ये किस पे जाएगा ये जाएगा देखो टू से काटो ट्वेंटी फोर ये जाएगा थर्टी ये जाएगा फोर पे ये जाएगा फाइव पे ये जाएगा वन पे ये जाएगा फाइव पे फाइव फाइव तो भी आंसर ट्वेंटी फाइव आया देखो कंसेप्ट सेम है हो सकता है ट्वेंटी मानने के बाद आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाए लेंदी पता है क्यों होगा जो आपका दिमाग नहीं चलाओगे आपने दिमाग ये क्या नहीं चलाया देखो इस क्वेश्चन में यहां लिखा था पांच यहाँ डिवाइड में लिखा था पांच तो मैंने यहाँ पे पांच नंबर ले लिया पांच से पांच कैंसिल आउट हो गए यहाँ बच गया तीन पांच का तीन उन्होंने किया तो बच गया पंद्रह पंद्रह माइनस तीन तभी मेरा यहाँ बारह आंसर आया था बारह के अंदर पांच मल्टीप्लाई किया हमने आंसर आ गया साठ वो ही हमने पांच के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया पच्चीस मगर अगर आप 20 मान लो 30 मान लो 40 मान लो हो सकता है कि आंसर निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़े मगर आप बड़े से बड़े भी क्वेश्चन इस मानने वाले तरीके से कर सकते हो मगर क्वेश्चन इस तरीके से करना मैं आपको साथ में साथ समझ मैं आपको साथ साथ समझाते चलता हूं कि आपने क्या मानना है जिससे आपका आंसर सबसे ईजी हो जाए पांच मानो या उससे ज्यादा तभी आपका आंसर ईजी हो जाएगा दस भी मान सकते हो पंद्रह भी मान सकते हो बीस भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो मगर आप ये मत सोचना कि मैं आठ मान लेता हूं आठ मान लोगे तो देखो समझना आपको ये पड़ेगा कि मैंने मानना क्या है इस कंसेप्ट में मानना क्या है आठ या मान लोगे एक बार आपको दिखा देता हूं आपकी मैं कंसेप्ट इतने बढ़िया तरीके से क्लियर कराऊंगा ना किसी से भी आप पढ़ रहे हो कोई भी कंपनी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो आपको डाउट नहीं आएंगे ये मैं गारंटी देता हूं अगर आप वो नंबर आठ मान लोगे आठ का तीन नंबर चौबीस हो जाता है बहुत बढ़िया है और लिखा है आठ का ही तीन बटा पांच ऐसा नंबर यहां मानना डियर स्टूडेंट्स जो इस पांच से कट जाए तो मतलब वो पांच का मल्टीपल हो नंबर वो मैं बात बोल रहा हूं अगर मैं यहां पे दस मान लेता दस का तीन गुना होता है तीस दस मल्टीप्लाय तीन बाय पांच एक और दो फिर दो सिक्स होता है थर्टी माइन माइनस सिक्स आगे ट्वेंटी फोर के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं सिक्सटी बन जाए इस तरीके से हम क्वेश्चन करने सीख लेंगे यार मगर आपने मानना क्या सीखना है सबसे आसान वो नंबर मानना धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कि मैं मानने वाले तरीके से कैसे कर रहा हूं अभी तो सेकेंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन इस लाइव क्लास का हमने 20 से 40 क्वेश्चन देखने हैं जिसकी मदद से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मानना कैसे है और पूरा क्या नंबर मानोगे कि आपका आंसर सबसे आसान हो जाएगा निकालना हम धीरे धीरे सीखने हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर ठीक है ना अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं रेड पेन लेके अ बॉय वॉज आज टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ थ्री बाय एट ऑफ अम ऑफ मनी एक नंबर है उसका एक बच्चे को बोला जाता है थ्री बाय एट निकालना है एक नंबर का थ्री बाय निकालना है ठीक है ना इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई द सम ऑफ मनी बाय थ्री बाय ही डिवाइडेड इट बाय थ्री बाय ही डिवाइडेड बाय थ्री बाय एंड द आंसर एक्सीडेड बाय फिफ्टी फाइव उसका आंसर पचपन ज्यादा आ जाता है फाइंड द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम उस नंबर का थ्री बाय एट करेंगे इससे पहले क्वेश्चन में पता क्या होते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट समझती बात है क्वेश्चन में करना क्या है कि सर हम थ्री बाय एट उस नंबर का डिवाइड करेंगे उस नंबर का थ्री बाय एट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में पहले क्या रहेंगे माइनस में बात क्या रहेंगे देखो स्टूडेंट समझ नहीं पाते मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि कंसेप्ट क्लियर कर लो अगर मैं बोलू वो नंबर आठ है 
वो नंबर आठ में मान लेता हूँ है नहीं वो नंबर आठ हो सकता है अगर नंबर का आठ निकालूंगा थ्री बाय एट करूंगा तो ये एट से एट कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर कितना आएगा तीन है और आठ को अगर मैं डिवाइड करूंगा थ्री बाय एट से वन जा ये एट एट जा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर डिवाइड बाय थ्री आंसर आ जाएगा मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री थ्री 21.33 बड़ा है थ्री बड़ा है 21.33 बड़ा है तो मतलब पहले डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे समझ नहीं आ रहा ना माइनस डिवाइड सर क्या कह रहे हो अब वो समझ ले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे शॉर्ट ट्रिक कभी समझ आने वाली नहीं है शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये होता है ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो विजन आपको खुद ही मिल जाएगी कि क्या अपने क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं देखो एक नंबर का क्या निकालना था उसको ने डिवाइड कर दिया थ्री बाय एट से और उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था थ्री बाय एट उसका आंसर कितना ज्यादा आ गया पचपन ज्यादा आ गया ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट गधा क्वेश्चन जिसे कहते हैं इस तरीके से करेंगे हम गधे क्वेश्चन से कि थ्री बाय एट निकालना है उसका ये निकालना है उसका वो निकालना है ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भाई बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो इसको कैसे करोगे ये लिखा है थ्री बाय एट यहां डिवाइड बाय वन मल्टीप्लाय मल्टीप्लाय तो क्या बन जाएगा एट एक्स माइन डिवाइड बाय थ्री माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय एट इज इक्वल टू पचपन आपने क्या करना है एलसीएम लेना आंसर हो जाएगा चौबीस थ्री एट द एट एट दिक्सटी फोर एक्स माइनस थ्री द नाइन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव सिक्सटी फोर माइनस नाइन फिफ्टी फाइव एक्स ही होता है फिफ्टी फाइव एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी और कैंसिल हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी चौबीस हमें निकालना है क्या फाइंड द गिवन नंबर 24 आ गया अब 24 का क्या निकालना है 3 बाय एट वन जा थ्री था थ्री थ्री जा नाइन आंसर आ गया इस क्वेश्चन का हमारे पास ये हो गया बेसिक कंसेप्ट से लेंदी मेथड से अब मैं बताऊं आपको वो नंबर क्या मान लेना है क्या नंबर मान लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा देखो मानने वाले तरीके कैसे होते हैं यार अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आ रहा है ना मानने वाले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना कि मैं ऐसे ही कंसेप्ट से सारे के सारे चैप्टर सॉल्व करा दूंगा आपके आने वाले टाइम में जितने भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मैं सारे के सारे इस कंसेप्ट पे करा सकता हूँ और ये बताऊंगा ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे करना या फिर नहीं करना देखो थ्री और एट लिखा है बार बार थ्री और एट की थ्री और एट की बात कर रही है चाहे डिवाइड करें हम चाहे मल्टीप्लाई करें तो मैं बात बोलता हूं कि वो नंबर ट्वेंटी फोर मान लेना क्योंकि थ्री और एट का एलसीएम ट्वेंटी फोर नंबर होता है आप नंबर ट्वेंटी फोर मान लेना ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई करोगे थ्री ट्वेंटी फोर का थ्री बाई एट निकालोगे आंसर आएगा वन जा आंसर आएगा नाइन जा थ्री जा थ्री थ्री जा कितना आता है नाइन आ गया और अब ट्वेंटी फोर को थ्री बाय एट से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा आपको पता है वन जा एट जा एट एट जा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर माइनस नाइन जैसे हमने किया फिफ्टी फाइव आ गया अगर जैसे हमने ट्वेंटी फोर उस क्वेश्चन को मान लिया उस नंबर को ट्वेंटी फोर मान लिया तो आपका आंसर आ गया कितना फिफ्टी फाइव अब सोच रहे हो आप सर मैं नहीं मानता ट्वेंटी फोर आपने मानना पता कैसा लगे ट्वेंटी फोर मानने में आपको बताया है कि ऐसा नंबर लेना है जो तो तीन और एट से मल्टीप्लाई करूं देखो मैंने यहां पे काटा इसको आठ से चौबीस को और अगर चौबीस को डिवाइड करूंगा थ्री बाई एट से डिवाइड बाई वन क्यों लगाया आपको बताना चाहिए सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन है और ये थ्री बाई एट है मैंने इसको तीन से काटा चौबीस को मुझे ऐसा नंबर पता होना चाहिए था जो ट्वेंटी जो आठ से भी कट जाए और तीन से भी कट जाए तो वो नंबर पहला नंबर मेरे दिमाग में आया चौबीस उसके बाद आप अड़तालीस भी ले सकते हो नाइनटी सिक्स भी ले सकते हो तब भी आपका आंसर सेम आएगा विश्वास नहीं हो रहा और देखते हैं कैसे होता है फोर्टी एट मानने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा आंसर तो आपका एक्यूरेट ही आना चाहिए देखो अगर वो नंबर थ्री बाय एट का फोर्टी एट मान लेता हूं और नंबर आएगा वन जा नंबर आएगा सिक्स जा सिक्स थ्री जा होता है एटीन 48 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 बाय 8 करना था क्या करना था मल्टीप्लाई करना उसको डिवाइड कर दिया 3 बाय 8 से कोई दिक्कत नहीं है वन जा काटा काटा 16 16 मल्टीप्लाई 8 कितना आया 48 128, 128 माइनस एटीन कितना आ गया 100 के अंदर 110 आ गया 110 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि नंबर पांच सौ बन जाए 
55 बना था ना वो नंबर कहा गया 53 55 110 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर 55 बन जाए आधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 मल्टीप्लाई 1 by 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 जा 55 जा तो वो हमने नंबर क्या माना था 48 माना था 48 के अंदर ही 1 by 2 मल्टीप्लाई कर देना तब भी आंसर 24 ही आएगा स्टूडेंट्स आपको ये मानने वाले तरीके समझ आ रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक करना भूलना कुछ भी मान लेना आंसर आपके सामने आएंगे आप बेसिक कांसेप्ट से करोगे तब भी आंसर 24 ही आना चाहिए था और आप किसी भी कांसेप्ट से करो आपका आंसर तो चेंज नहीं हो सकता ना 24 इसका आंसर है अगर आपको ये मानने वाले तरीके समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना ऐसे मानने वाले तरीके से आपको कोई भी नहीं कराएगा जो मैं सिखाता हूं मानने वाले तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी टाइप से देखो अब मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको मानने वाले तरीके से ही कराऊंगा बेसिक कांसेप्ट में से आपको सिखा चुका हूं बेसिक के अंदर पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा सिर्फ बेसिक कांसेप्ट का इक्वेशन लिख के दे दूंगा आप वो घर पे करके दे सकते हैं मगर हमें क्वेश्चन करना सीखना है तेज कैसे करते हैं तेज करेंगे मेरे मानने वाले तरीके से आइए सीखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं a student was asked to find 5 by 16 of a number एक नंबर का उसको निकालना था 5 by 16 by mistake he found 5 by 6 of that number or that number his answer was 260 more than the correct answer मतलब उसने क्या निकाल दिया एक नंबर का 5 by 6 निकाल दिया 5 by 6 जैसे निकाल दिया उसका आंसर कितना आ गया 250 बड़ा आ गया मतलब कि जो भी इसका आंसर आएगा जो भी इसका आंसर आएगा दोनों को माइनस करोगे आपस में तो 250 आ जाएगा 250 बड़ा आएगा मतलब कि ये इस नंबर में इस नंबर में माइनस करोगे तो 250 आ जाएगा यही क्वेश्चन में क्या कह रहा था 250 मोर ठीक है 250 ज्यादा आपको दिमाग के लगाना है क्वेश्चन किस टाइप का कह रहा है मैं ऐसा नंबर ले लेता हूं x को मुझे डिवाइड करना है एक बार 6 से x को मुझे डिवाइड करना है एक बार 16 से क्योंकि देखो 5 by 6 ऑफ दैट नंबर 5 by 16 ऑफ दैट नंबर मैं ऐसा नंबर मान लूंगा जो 6 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो वो नंबर है 48 16 3 से होता है 48 और 8 uh, 16 3 से होता है 48 और 6 8 से होता है 48 मुझे पहला नंबर दिमाग में लाना है ना कि एलसीएम निकालना था कुछ भी जरूरी नहीं है इसका एलसीएम निकालूं मैं एलसीएम भी 48 हो सकता है मगर मैं जरूरी नहीं है एलसीएम लेता हूं मैं ऐसा नंबर लेता हूं जो जल्दी से कट जाए इन दोनों नंबर से आइए शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं एक बार रब कर देते हैं यहां पे मजा आ रहा है वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बढ़िया से तो सार्थक है मेरे से पढ़ना आपका आइए बढ़ते हैं आगे 5 by 6 of 48 is 1 za 8 za 8 5 za hota hai 40 5 by 16 of 48 is 1 za 3 za 3 uh, 3 50, 3 multiply 5 aayega 15 dono ko minus karoge 10 minus uh, 40 minus difference nikalna hai kitna aayega 25 एक्चुअल में मैंने बता दिया ना आपको एक्चुअल में 250 आ रहा है डिफरेंस 25 के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 250 बन जाएगा हमने माना क्या था 48 मान लिया था 48 के अंदर 10 मल्टीप्लाई कर देना अब वो पॉइंट में तो नहीं जा रहे ना हमें ज्यादा सॉल्व तो नहीं करना पड़ रहा अब जैसे ही इसको 96 मान लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा मैं गारंटी देता हूं आप घर पे करके देख लेना तब भी आंसर 480 ही आएगा मगर 40 96 मानने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हेन यू लेट x 48 अगर आप मान लोगे 48x को तब थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बहुत आसान हो जाएगी इनफैक्ट अगर 96 मान लोगे तब भी आंसर हो जाएगा सॉल्व मगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी देखो जैसे कि यहां पे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ा उसके लिए होता है आपको 15 मल्टीप्लाई करना पड़े 17 मल्टीप्लाई करना पड़े तो 10 को मल्टीप्लाई करना आसान था मेरे लिए एज कंपेयर टू 17 को मल्टीप्लाई करूं 15 को मल्टीप्लाई करूं 2.5 को मल्टीप्लाई करूं इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है मगर आंसर उससे भी आ जाता है मगर मैं आपको आज की पूरी क्लास के अंदर ही समझा के भेजूंगा कि आपने कैसे मानने वाले तरीके से सबसे आसान तरीका मानना है ये मैं गारंटी देता हूं आपको प्रॉमिस करता हूं आज जब वीडियो एंड होएगी तो आप समझ जाओगे कि मानना सबसे आसान नंबर कौन सा होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया है 
जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे कल आपके हंड्रेड परसेंट कंप्लीट हो जाएंगे देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने टोटल क्वेश्चन लिए हैं 19 क्वेश्चन आज हम आठ कंप्लीट कर चुके हैं 11 क्वेश्चन कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे 